Bienvenidos, yo soy el ingeniero Jorge Zapelli y hoy estamos frente a una pre presentación de eh, atención telefónica, venta telefónica, atención telefónica, trato con los clientes a través del teléfono. En esta época de, de este tema de la eh, crisis sanitaria es muy importante mantener cierta distancia y uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta es la, el uso de la tecnología, ya sea a través de computadoras, ya sea a través del teléfono para comunicarnos con los clientes. Esto hay que darle agilidad, prontitud, hay que darle dinamismo y hay gente que, que va a querer venir. La atención presencial es fundamental, ni que hablar, lo tenemos muy en cuenta, pero hay que darle también opciones y parte de esas opciones es el uso de la tecnología, como es la computadora, como es el teléfono. Y para hoy les hemos preparado cómo realizar, ya sea recibir llamadas entrantes, cómo hacer llamadas salientes. Las llamadas entrantes puede ser de consulta, puede ser de, 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 de ventas también, de solicitar ventas, de solicitar servicios, pero también tenemos llamadas salientes que son cuando queremos vender, ofrecer un producto, ofrecer una propuesta, hay que moverse en épocas de crisis, es cuanto más hay que salir. Antes la gente viene a comprar, pero hoy digamos que es fundamental salir a ofrecer nuestros servicios y nuestros productos. No podemos quedarnos esperando que la gente llame. Es fundamental ser proactivos, ser eh, intensivos en lo que es la llamada telefónica y el uso de la tecnología eh, informática, ya sea mail, ya sea WhatsApp, llámese... Eh, este, utilizar las páginas web, tenemos que darle más dinamismo y más fuerza. Lo que antes era fácil, es, es, éramos receptores de pedidos y de servicios, ahora hay que ser más proactivo y salir. Y para eso le hemos preparado hoy lo que es la atención telefónica, en donde la vamos a dividir en eh, una serie de etapas. Este, la primera, lo que vamos a ver es la preparación. Uno se tiene que preparar para llamar por teléfono. Lo primero que tenemos que hacer es tener dominio del teléfono, conocer bien el teléfono, si vamos a usar teléfonos comunes o con las vinchas, las vinchas permiten agilidad, permiten de alguna manera este, tener eh, eh, el micrófono perpendicular a la boca, eso permite que la voz salga clara, profunda ¿sí? eh, y es muy importante definir primero esto. Lo segundo, conocer lo que son la tecnología, cómo tener una llamada de espera fundamental, cómo tener eh, una redirección de llamadas, este reenvío de llamadas a otro interno, conocer los internos. Hay que conocer el aparato, eso da tranquilidad. Conociendo la tecnología, conociendo los equipos, los aparatos, permite que la otra persona sienta que está hablando con un profesional que tenemos dominio del tema. Nos preparamos. Postura erguida, la voz sale diferente si uno está inclinado a 45 grados, si uno habla de esta forma, a que si uno habla perpendicular. La otra persona se da cuenta de eso. Fundamental es estar perpendicular, cómodo, hidratar bien las cuerdas vocales y sobre todo eh, vocalizar bien. Hay algo que nosotros llamamos gimnasia este, eh, 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 vocal que es eh, practicar, a veces hay que practicar, pronunciar bien las palabras. Buen día, buenas tardes, le hablo de la empresa tal, habla fulano de tal y eso a veces se practica haciendo una gimnasia de unos 15 minutos, tres veces por semana, con un eh, lapicera o lápiz entre los dientes y ver cómo sale la voz. Eh, practicar, grabarse la voz de esta manera, hablando prácticamente. Este, eso hace que el cerebro recuerde el esfuerzo que tenemos que hacer para vocalizar bien las palabras. La, esto es como ser locutor de radio, en donde la voz es muy importante, el tono, la forma, el dinamismo, las ganas que uno tenga. Perpendicular a este, eh, postura perpendicular, voz clara, profunda, micrófono frente a la, a la boca, es prepararse para, ya sea con uno o con otro, ajustar bien el micrófono y tenerlo perpendicular a la boca. Eso yo me preparo. Este, la preparación importa mucho. ¿Eh? La base de datos 
a saber a quién voy a llamar, tener una base de datos de clientes y saber dónde los voy a anotar. El cliente muchas veces cometemos el error de llamarlo dos veces por el mismo problema. Eso da inseguridad, desconfianza en la otra persona. Fundamental preparar una base de datos en donde tengamos este, los nombres de las personas que tengo que llamar o a quién me voy a dirigir, a qué, a qué empresa y tener un campo aparte de saber qué fue lo que dijo, qué fue lo que este, nos dijo para anotar. Si no quiere que lo volvamos a llamar, si quiere que lo volvamos a llamar, eso es fundamental tener una correcta base de datos ¿sí? dentro de la preparación. Y lo otro que hay que preparar, <coughs> vamos a la, eh, la, la, el otro punto que tenemos que preparar es el speech. El speech es el diálogo. ¿Qué le voy a decir? Es fundamental saber los primeros, la, la, la contraparte nos califica en los primeros segundos y es muy importante saber qué voy a decir y cómo lo vamos a decir. Eh, preparar un speech claro, conciso, contundente, eh, en donde vayamos a, a, a decirle qué es lo que queremos decir, ya sea venderle, ya sea ofrecerle algo, un producto, un servicio, ya sea cobrarle. Hay que saber cobrar y para saber cobrar tenemos que preparar un speech de introducción. Eso como se hace, no se hace uno solo, se hace en diálogo de varios, aplicando una técnica de marketing que llamamos tormenta de ideas, lluvia de ideas, en donde no hay algo tipo varita mágica que todo lo resuelve, pero juntos pensando dentro de la empresa qué decir, cómo decirlo, cómo hablarlo, cómo encararlo, es fundamental. Nosotros hemos ayudado a mucha gente a preparar ese speech inicial para que la otra, el cliente del otro lado lo sienta como algo que lo, lo, lo atrapó, que lo llegó con fuerza y contundente. Así que número uno, la preparación. Ya dijimos postura, conocimiento del equipo, preparación de la base de datos y sobre todo el speech. Número dos, lo segundo que tenemos que hacer cuando hablamos a la persona y le hicimos una introducción, un speech de introducción, lo segundo que tenemos que hacer es indagación, escuchar, saber escuchar, entender bien lo que me está diciendo la persona, para entender bien y resolver bien su problema tengo que escuchar y entender bien lo que quiere. Y si yo salgo a vender, es muy importante también hacer unas preguntas de indagación, indagación de necesidades, ver si conoce el servicio, conoce el producto, si está habituado, si no está habituado, cambia obviamente la propuesta, el diálogo, en función de lo que escuche de parte del cliente. Es muy importante hacer las preguntas precisas. Alguien puede decir, pero el cliente no me habla. Bien, hay que saber hacer las preguntas precisas para saber qué es lo que la persona puede necesitar y cuál de nuestros servicios o productos podemos llegar a ofrecer. Así que número dos, es muy importante saber escuchar. Un dicho muy popular en ventas es que tenemos dos oídos y una boca porque hay que escuchar más y hablar menos, tanto como el doble. Hay que escuchar el doble de lo que uno habla. Así que muy importante antes de hacer una propuesta de, de un servicio, de un producto, saber escuchar. Ese es el segundo paso. El tercero que tenemos es una vez que lo escuchamos, ahí le presentamos la propuesta. La propuesta ya sea de venta del servicio o de cobranza, que tenemos que cobrar, y hay que presentarle seguro, claro, contundente la propuesta. La propuesta es la etapa número 3, en donde uno tiene que hablar firme y claro, y primero uno tiene que estar convencido uno para poder convencer a los demás. Nadie puede vender, nadie puede cobrar si uno no está convencido de lo que está haciendo. Así que el primer convencido de lo que está diciendo es el propio vendedor o la persona que cobra. Fundamental. Así que al presentar la propuesta va a salir clara, precisa, contundente si uno está convencido. Así que el primer consejo es hay que convencerse de la propuesta que estamos ofreciendo o haciendo. La propuesta tenemos que saber explicarla, tenemos que saber explicarle el por qué. Esa es la etapa número 3. La etapa número 4 es escuchar de alguna manera lo que nos dice el cliente. Y para eso puede ser que la propuesta sea aceptada o no sea aceptada o tenga un término medio. Ya sea para cualquiera de esas tres opciones, tenemos que preparar lo que llamamos en la etapa número 4, la presentación de alternativas. ¿Qué son presentación de alternativas? Ofrecerle opciones. Ofrecerle opciones ya sea para la cobranza, ya sea para la venta o el servicio. Ofrecer opciones. Si me dice que sí, ¿Qué le digo? Si me dice que no, bueno, si me dice que lo va a pensar, bueno, una de las claves es 
saber eh, de alguna manera eh, si lo puedo volver a llamar y cuándo lo puedo volver a llamar, si lo tiene que meditar, si lo tiene que consultar con otra persona, si lo tiene que pensar o revisar, es muy importante no dejarlo en el aire sino preguntarle cuándo lo puedo volver a llamar. Así que la cuarta etapa, ofrecer opciones, ofrecer alternativas es muy importante. Para eso hay que estar preparado antes, hay que preparar ¿sí? las respuestas más frecuentes. Nosotros vemos en muchas páginas web cuáles son las respuestas más frecuentes ¿sí? que tenemos eh, de parte de los clientes. Y para eso hay que prepararse muy, muy bien, para ofrecer alternativas y opciones. Y la, última, eh, la penúltima etapa es la etapa de cierre. La etapa de cierre es, de alguna manera, concluir la atención telefónica. No tenemos mucho tiempo ¿no? por teléfono. Por teléfono es menos que presencial. Tenemos que dar agilidad. Somos gente en producción y para eso tenemos que ir cerrando. ¿Cómo se cierra? Con preguntas tipo embudo. Le vamos diciendo, ¿usted está de acuerdo con esto? Sí, con esto. Sí, con esto otro. Sí. Y si va diciendo que sí, por lo menos tiene que decir tres veces que sí para hacer la pregunta final. ¿Firmamos el acuerdo entonces? ¿Le parece que eh, él le mande la propuesta por vía mail? ¿Cuándo le manda una persona que lo vaya a visitar? Vamos cerrando la propuesta con preguntas. Se llama pregunta de cierre o técnica del embudo porque lo va metiendo como una especie de embudo al cliente preguntándole por lo menos tres preguntas y que el cliente vaya diciendo tres veces que sí. Si dice que no, vamos arriba de vuelta y consultamos qué es lo que no lo convence, qué es lo que no le cierra y de vuelta lo meto en el embudo. ¿Está de acuerdo con esto? Sí. ¿Está de acuerdo con esto? Sí. ¿Con esto? Sí. Y ahí concluimos y cerramos. Bien, estamos de acuerdo, le mando la propuesta y ahí cerramos. No termina ahí, hay una última que es la evaluación. Nunca hay que parar de aprender. Esto está buenísimo que ustedes escuchen cómo son ustedes hablando por teléfono con sus clientes o con... La otra parte, fundamental escucharse y uno no para de aprender. Siempre va perfeccionando la técnica, mejorando para poder llegar a ir a más. Tenemos que ir a más, tenemos que llegar a mejorar. Por eso que en muchos lugares se graban las llamadas, se graban la, la, las, las, las propuestas que uno hace por teléfono para que uno se escuche y lo va mejorando. Eh, no digamos que son eh, eh, la, la, la panacea que esto lo resuelve todo, pero es un elemento que hay que saber manejar profesionalmente, ¿sí? muy bien, para poder tener efectividad, ya sea en ventas, ya sea en cobranzas, ya sea en servicio. La persona que habla al teléfono de, creemos nosotros que es fundamental en una organización y es tan importante como la atención presencial. Preparémonos porque en esta época de emergencia sanitaria que estamos viviendo, la gente va a procurar eh, tener contacto a través de medios distantes como es el teléfono o como es la computadora. Muchas gracias.